শুনছেন এবিসি রেডিও এফএম 99.2 এবং রবিবার রাত 11টা মানেই রয়্যাল টাইগার ড্রিংক প্রেজেন্টস যাহা বলি বো সত্য বলি বো অনুষ্ঠান নিয়ে রেহান রাসুলের চলে আসা আর আজকে আমি তাই করেছি আপনাদেরকে যেমনটা কথা দিয়েছিলাম গত রবিবার তখন ঈদের রাত ছিল কেউই আমার সাথে অনেকেই আমার সাথে ছিল না আর অনেকে আমার সাথে ছিল অনেকে অনেক কারণে শুনতে পারেনি কিন্তু গত অনুষ্ঠানে আমরা যে কাজটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা টানা দুটো ঘন্টা আপনাদের কথা শুনেছিলাম আপনাদের কাছ থেকে ফোন কলস নিয়েছিলাম তো এত সুন্দরভাবেই সবাই বলেছিল তো আমরা ডিসাইড করেছি যে আমরা এখন থেকে রেগুলার বেসিসে সব সময়ই কল নেওয়ার চেষ্টা করব তবে কল দেওয়ার জন্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা টপিক এবং সেই টপিকটা অন্য কোন শোয়ের মতন বানানো টপিক নয় এবারের টপিকগুলো যাহা বলিব সত্য বলিবতে দেয়া টপিকগুলো আসলে এক একজনের জীবনের এক একটা অংশ এবং সেই জীবনের অংশগুলো এত বেশি এত বেশি কমপ্লিকেটেড এত বেশি ভুলভাবে গোছানো যে সেগুলোকে গুছিয়ে আনা আসলে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তো অনেকেই অনেক কিছু অ্যাকনলেজমেন্ট লিখে পাঠায় অনেকেই অনেক রকম স্বীকারোক্তি লিখে পাঠায় কেউ ফেসবুক পেজে কেউ সরাসরি এবিসি রেডিওর অফিসে কোথাও না কোথাও কিংবা কেউ আমার পেজে কিংবা কেউ এবিসির ফ্যান পেজে সব জায়গায় সবাই নানান রকম চিঠি পাঠাচ্ছে এবং সেই চিঠিগুলোর বেশিরভাগই আমরা পাচ্ছি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অবস্থায় এবং চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি যে আসলে নাম প্রকাশ করাটা এই ক্ষেত্রে আসলেও খুব একটা সঠিক কাজ হবে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় খুব ছদ্দ কোনো নামে হয়তো বা চিঠিগুলো আমাদেরকে পাঠানো হয় অ্যাজ ইউজুয়াল আজকেও আমাদের কাছে একটা চিঠি আছে গত সপ্তাহেই আমরা এই চিঠিটা পেয়েছি এবং চিঠিটা অনেকগুলো চিঠির মধ্যে বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যেটা প্রত্যেক সপ্তাহে হয় যেই সমস্যাটা সমাধান আমরা খুঁজে পাই না যেই স্বীকারোক্তির পরিণাম আমরা খুঁজে পাই না সেটা আপনাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আমরা জানতে চেষ্টা করি যে আসলে আপনাদের কি মনে হয় এমন যদি ঘটনাটা ঘটে এরকম যদি কারো সাথে হয় বা আপনিও যদি এমন কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই ঘটনাটা শুধুমাত্র স্বীকারোক্তি দিয়ে আমাদের কি হবে শেষ পর্যন্ত আমাদের দরকার সেই বিপদ থেকে বা সেই অপরাধ থেকে বা সেই অপরাধ বোধ থেকে বের হয়ে আসা সেই অপরাধ বোধ থেকে বের হয়ে আসাটা আমরা আসলে কতটুকু পারি এই কতটুকু পারবো আর কতটুকু পারা যাবে এটা নিয়ে আজকে আমাদের শো আজকেও একটা চিঠি আছে শুরুতেই আমি চিঠিটা সবার জন্য পড়ে দিতে চাই এবং চিঠিটা পড়েই আমি একটা বিরতি নেব যাতে করে চিঠিটার সম্বন্ধে আপনারা লিখতে পারেন বা ফোন কলগুলো করতে পারেন আমাদের নাম্বারগুলো আমি আগে বলবো না আগে চিঠিটা পড়ে নি আজকে আমাদেরকে যে চিঠি পাঠিয়েছে সেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চিঠির একটা অংশ আমি তুলে দিয়েছি আমাদের পোস্টে যে ছবিটা আছে সেই ছবিতে আর সম্পূর্ণ চিঠিটা না হলেও চিঠির প্রথম অংশটুকু যতটুকু প্রয়োজনীয় এবং শেষের অংশটুকু আমি তুলে দিয়েছি ফেসবুকে ছবির সাথে ক্যাপশন হিসাবে তবে যারা এস এম এস প্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন আমাদের সাথে যাহা বলিব সত্য বলিব আপনারা যারা এস এম এস প্যানেলের মাধ্যমে আমার সঙ্গ দেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা একটু খেয়াল করে শুনবেন চিঠির ব্যাপারটা কি এই ঘটনাটা এই একটি মেয়ের সাথে ঘটছে না অনেকের সাথেই ঘটছে কিন্তু এই ঘটনাটাই বেছে নেওয়ার কারণ কি কারণ হচ্ছে এই ঘটনাটাতে অপরাধ বোধের ব্যাপারটা আছে স্বীকারোক্তির ব্যাপারটা আছে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা আছে নিজেকে এবং অন্য কারো কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং নিজেকে ক্ষমা করার ব্যাপারটা আছে যাই হোক চিঠিটা পড়ি হয়তো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন চিঠিটা লিখেছে একটা মেয়ে লিখছে ভাইয়া আমি নাম বলতে পারছি না আমি দুঃখিত আমি বিবিএ করছি একটা নাম করা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার দুই সেমিস্টার পর আমি আমার এক টিচার আলমের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যাই মন থেকে ভালোবেসে ফেলি তাকে প্রায় তিন বছর হলো আমাদের সম্পর্ক চলছে খুবই গোপনে কাউকে জানেনি কারণ অনেকেই ভাববে রেজাল্ট ভালো করার জন্য আমি টিচারের সাথে ডট 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 আসলে ব্যাপারটা তেমন নয় চাচ্ছিলাম পাশ করার পর সবাইকে জানাবো কিন্তু সমস্যা হলো এই ঈদে আমি বাড়ি গিয়ে আমারই কলেজের এক মেয়ের মোবাইলে মেয়েটির অসাবধানতায় আলম স্যারের সাথে মেয়েটির ঘনিষ্ঠ ছবি দেখে ফেললাম মেয়েটা দ্বিতীয় সেমিস্টারে পড়ছে এখন আর আমি সেভেন্থ সেমিস্টারে আমার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে গেল আমি মেয়েটির মোবাইলটা নিয়ে এক ফাঁকে বাথরুমে গিয়ে ছবিগুলো নিলাম ব্লুটুথের মাধ্যমে তারপর মেয়েটির বড় ভাইকে ছবিগুলো দেখিয়ে দিলাম সেদিন রাতেই ওদের বাসায় হুলস্থুল হয়ে গেল মেয়েটির গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে আর ফিরতে দেওয়া হলো না পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল আর প্রতিনিয়ত অপমানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি কারণ আমি রাগ কন্ট্রোল করতে না পেরে নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে জানিয়ে দিয়েছি ওর ভাইকে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না ভাইয়া আমার ইচ্ছা ছিল আলমকে উচিত শিক্ষা দেব প্রমাণ সহ ছবিগুলো দেখিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আলমের সাথে দেখা করে ছবিগুলো দেখাতেই আলমের রূপ বদলে গেল আমাকে সরাসরি গালি গালাজ করে বলল কেউ যদি জানে তাহলে আমাদের ব্যাপারটাও ছড়িয়ে দেবে সে ক্লাসের বাইরে তার আর আমার অনেক ছবিও আছে যা ছড়
ওয়েল আপনার এই কি করবের উত্তর কি করবর উত্তর আসলেও খুঁজে পাচ্ছিলাম না আপনি সব দিক থেকে ফেসে গেছেন এখন আমি জানি না আমাদের শ্রোতা বন্ধুরা আপনাকে কোনো উপায় দিতে পারবে কিনা যদি পারে তাদেরকে বলবো দয়া করে আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে ফাইভ ফাইভ জিরো ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো নাইন অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ শূন্য এক এক নয় শূন্য নয় অথবা পাঁচ পাঁচ শূন্য এক এক আট সাত শূন্য ফাইভ ফাইভ জিরো ওয়ান ওয়ান এইট সেভেন জিরো এই দুটো নম্বরের যে কোনো একটাতে আপনি ফোন দিতে পারেন আর চাইলে আপনি টু 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 ওয়ান এস এম এস করে বলতে পারেন যে আমি এই কারণে আমার কাছে এই সলিউশনটা আছে এবং আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমিও হয়তো আপনাকে কল দিতে পারি তো যারা পরবর্তীতে জয়েন করবেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন আমাদের উত্তরগুলো শুনে হয়তো কিছুটা টপিক বুঝতে পারবেন তবে বিরতি থেকে ফিরে আমি আরও একবার চিঠিটা পড়ব তাতে কোনো সমস্যা নেই আর যারা ফেসবুকে আছেন তারা তো দেখতেই পাচ্ছেন কি অবস্থা আপনারাও চাইলে ফোন করতে পারেন ফেসবুকেও নাম্বার দেওয়া আছে ফাইভ অথবা ফাইভ কল আসলেই আমরা কল নেওয়া শুরু করব আপাতত আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও ফিরে আসব উইথ রোয়াল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব উইথ রেহান রসুল তো বলিব চলছে আর ইন দ্য মিন টাইম शुने जयन कर लुकानो छ पढ़ाशुना क्यारियारे <laughs> रिलेशनशीपाइन मेरा 
ভাই আমরা কোন স্পেসিফিক কোন কোম্পানির নাম নেব না এটা আমাদের এথিক্স এর সাথে যায় না थैंक यू অবশ্যই আমি বললাম অডিয়েন্স এর সাথে যেহেতু আমি এটা বলার মতো অধিকার রাখি বাংলাদেশের সিটিজেন হিসেবে জি আচ্ছা যাই হোক মানে ওই রকম ঘটনা যদি মেয়েরা সৎসাহসের সহিত পাবলিশ করতে পারে ওই রকম ঘটনা আপনারা ট্রেকেল দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে তো আমি মনে করি যে আপনার দুইটা মেয়েকে আপনার একটা এই প্রতারক সারার কাছ থেকে বাঁচানোর জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ মেয়েটাকে যথাযথ আইনের ব্যবস্থা নিতে পারে এবং আশা করি সারকে এর আগে আজকে তো আশা করি যদি স্যার শুনে থাকেন আমাদের কথাগুলো আপনার যে আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি আলম স্যার সেই কথাগুলো শুনে বা মেয়েটাও শুনতেছে হ্যাঁ সে শুনছে এতটুকু কনফার্ম বলতে পারি আপনাকে হ্যাঁ সেও শুনতেছে তো আমি এতটুকুই বলতে পারি যে স্যারকে প্রথমে সে আপনার আমি মনে করি যে অবশ্যই বাংলাদেশের যে আপনার বর্তমানে এই মানে প্রশাসন ব্যবস্থা আছে আপনার বিশেষ করে আপনার এই সমস্ত ব্যাপার প্রশাসন পর্যন্ত আমরা যদি নাও যাই আপনি প্রথমে এটা চিন্তা করেন একটা ইউনিভার্সিটিতে একজন রেপুটেড টিচার এই ধরনের কিছু করলে সেই ইউনিভার্সিটির বোর্ড কি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে কোনোদিনও তাহলে কি তাদের ইউনিভার্সিটির রেপুটেশন নষ্ট হবে না তো স্যার কিন্তু এদিক থেকে সব রকম সুবিধা পাচ্ছে ভাই এটা চিন্তা করে বলেন সলিউশনটা সলিউশনটা আমি এতটুকু বলতে পারি যে আপনার ওই স্যার যে ওকে যেভাবে হুমকি দিচ্ছে ওই স্যারের হুমকি অতটা কার্যকর হবে না ওই মেয়েটা আপনার বিষয়টুকু স্যারের সাথে আপনার এই প্রাইভেটলি আলাপ করে যদি আপনার স্যার ওই ব্যাপারে আপনার মানে সমাধানে না আসে যে আপনার মেয়েটাকে এক তরফা বই দেখিয়ে যায় যে আমি তোমার লাইফ নষ্ট করে পাস করতে পারবো না তাহলে আমি মনে করি যে আপনার ওই বিষয়টা নিয়ে মেয়েটাকে চুপচাপ বসে না থেকে আপনাদের মাধ্যমে ক্লাস এখন সারা বাংলাদেশের জনগণ জানছে বিষয়টা যে আপনার এইরকম ঘটনা ঘটেছে সুতরাং আমি মনে করি যে আপনার তারকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য যেহেতু মেয়ের কাছে দুটো প্রমাণই আছে ওর সাথে রিলেশনশিপের প্রমাণ এবং ওই মেয়েটার মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ঠ আপনার এই যে যে ছবি তাহলে স্যারের যে ফ্যামিলি আছে স্যারের ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টাকে নিয়ে আমি এটা একটা ভালো কথা বলেছেন ভাই অসাধারণ 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 অভিভাবকের সাথে নিয়ে যাবেন এবং আজকের যে রেডিও অনুষ্ঠান হচ্ছে ওই রেডিও অনুষ্ঠানের রেডিও কি সাথে করে নিয়ে যাবেন মেয়েটি আমি অবশ্যই আশা করছি এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ বিনয়দা আমি অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে আপনি অনেক ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারেন এটা খুব ভালো ব্যাপার এই ঠান্ডা মাথায় চিন্তাটা ওই মেয়েটা করতে পারছে না বা হঠাৎ করে চিঠিটা পেয়ে আমিও করতে পারছিলাম না সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা একটু পরবর্তী কলে যাই দেখি আমাদের সাথে আর কে আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া ওকে আমাদের সাথে আরো একটা কল আছে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নামটা জি আমার নাম রিফা আমি যে ব্যাংক থেকে বলছি হ্যাঁ রিফা বলুন আপনার কাছে কোনো সলিউশন কি আছে এই প্রবলেমটার জি আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু আপুটা আলম স্যারের কথা বলছেন তো আলম স্যারের সাথে ওনার সম্পর্ক থাকাকালীন যে উনি আরো একটা মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে দ্যাট मींस ওনার নিজেরই শারীরিক অবস্থা ভালো না হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে যে আপু বলল যে উনি উদে গেছিলেন ওনার ফ্রেন্ডের বাসা দ্যাট मींस ওনার ফ্রেন্ডের সাথে ওনার সম্পর্ক অনেক বেশি ভালো ওনার ফ্যামিলির সাথে হয়তো বা ওনার সম্পর্ক অনেক বেশি ভালো বলেই ঈদের সময় উনি ওনার ফ্রেন্ডদের বাড়িতে গেছে তো দ্যাট मींस যেহেতু এখন ওর ফ্রেন্ডকে ও কোনো মতে ওর ওনার রাগের কারণে ফাঁসিয়ে দিছিল বাট এখন যদি ওনার ফ্যামিলিকে যদি আপুটা বলে যে সাতটা এমন আমার সাথে সম্পর্ক ছিল আপুটা এরকম করছে আপুর কোন কি অন্তরঙ্গ পিকচার আসছে 
অন্তরঙ্গ পিকচারস কিনা আমি জানি না তবে যে ছবিগুলো আছে সেগুলো স্টুডেন্ট এবং টিচারের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয় এতটুকু তো বোঝাই যাচ্ছে আমাদের মতো সম্পর্ক চালিয়ে যাই কোনো না কোনো মতে যদি পিকচার গুলা কালেক্ট করা যায় কোনো ট্রিক করে অথবা আজকাল তো অনেক ধরনের যুগ আসছে ল্যাপটপ থেকে যেহেতু বলতেছে ওনাদের সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক কোনো মতে জাস্ট পাসওয়ার্ডটা নিয়ে নিয়ে অথবা সামথিং লাইক দ্যাট কোন একটা ট্রিক করে আপু আপনি বলতেছেন যে আপনার সাথে ওনার সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক তিন বছর হ্যাঁ তিন বছর তো এতদিনে তো যেহেতু ক্লোজ আছেন একটু মুখোমুখি একবার কথা হয়ে গেছে যে তুমি এটা কি করছো আমার সাথে কেন করলা ব্লা 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 উল্টা পাল্টা টাইপের ঝগড়া ওইটা অলরেডি ডান সো ওই টেকনিক্যালিটির টাইম কি আমাদের কাছে আছে আমার তো মনে হয় না ওই মানুষটা তাকে আর বিশ্বাস করবে বিশ্বাস করবেন না বাট ট্রাই তো করা যায় দেখেন ওনার সাথে একটা সম্পর্কে ছিলেন দ্যাট মিন্স কি লোকটা চরিত্রিক অবস্থান ভালো নয় উনি মেয়ে চায় উনি ভালোবাসা চায় না ঘটেছে আপনি কোন সলিউশনটা দিতে চাচ্ছিলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের মতন রাখছি সাথে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে যায় আর তারপরে প্রায় তিন বছর কেটে যায় তিন বছর পরে হঠাৎ করে সে দেখতে পায় আরো একটি ছাত্রীর সাথে তার যে প্রেমিক অথবা শিক্ষক দুটো একসাথে তার সাথে তার আরো একটি ছাত্রীর একই রকমের সম্পর্ক চলছে মেয়েটি সেই মেয়েটির বাসায় জানিয়ে দেয় এবং মেয়েটিকে পড়াশোনা থেকে বের করে দেওয়া হয় নিয়ে আসা হয় গ্রামের বাড়িতে রেখে দেওয়া হয় পরবর্তীতে এই মেয়েটি যখন তার টিচারকে বলে যে তুমি কেন আরেকজনের সাথে প্রেম করেছো তখন টিচার উল্টো মেয়েটিকে থ্রেট দিয়ে বলে যে তুমি যদি এগুলো নিয়ে জানাজানি করো তাহলে আমি সবাইকে জানিয়ে দেবো যে তোমার সাথেও আমার অন্যরকম সম্পর্ক ছিল বা তোমাকেও আমি বদনাম করে ছেড়ে দেব এবং তোমাকে পরীক্ষায় পাস করতে দেব না এই ধরনের সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমাদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেয়েটি আজকে এবং সেও আমাদের এই শোটা শুনছে তো আপনার কাছে যদি কোনো সলিউশন থাকে যে মেয়েটি কি করতে পারে সেটা আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন ফোন করে ফাইভ সত্য কথা তবে হ্যাঁ ওই যে যেটা বলছিলাম বিনয় দার সাথে কথা বলার সময় যে পিকচার নিয়ে দেখানোটা ইটস নট দ্যাট ইজি আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দেখাবেন আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব সুন্দর করে বলবে ও আচ্ছা আমাদের এই নাম করা ভার্সিটির এই টিচার এমন করছে তাহলে তো এক্ষুনি ওনাকে বের করে দেওয়া দরকার নো ব্যাপারটা এমন না তারা চিন্তা করে আমার ভার্সিটির রেপুটেশন নষ্ট করে কোনো লাভ নেই তার চেয়ে বরং আমি মেয়েটিকে বের করে দিই বা মেয়েটির নামে একটা বদনাম করে দিলে একজন স্টুডেন্ট খারাপ কাজ করতেই পারে তাই না এই ধরনের হয়ে যায় ফার দিন আছে আমাদের সাথে লিখছে ভাইয়া আমার মনে হয় যে ওই আপুর উচিত প্যারেন্টসকে সব কিছু খুলে বলা অ্যান্ড ক্ষমা চাওয়া আর সলিউশন বের করা কার প্যারেন্টসকে সব কিছু খুলে বলবে নিজের প্যারেন্টসকে যদি সবকিছু খুলে বলে তার সাথে তার ভার্সিটি লাইফ তার ক্যারিয়ার কিভাবে যাচ্ছে তার পাশ করা কিভাবে যাচ্ছে ওয়াই উড আলম কেয়ার অ্যাবাউট হার ফ্যামিলি তাই না পর দিন এরপরে আমাদের সাথে আছে কুমার সামথিং লিখছে যে মেয়েটির করণীয় নিজের মান সম্মান নিয়ে 
কি জানি ভাই আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না আপনি আরেকটু ক্লিয়ার করে লিখতে হবে জায়শা লিখছে যে আপুটার কাছে যেহেতু আলম সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নাই তার উচিত কোনো ভাবে আলমের কাছ থেকে সব কথা বের করে নিয়ে সেই ভিডিও ভার্সিটির কর্তৃপক্ষকে দেখানো অনেকে ইউনিভার্সিটিতে দেখানোর কথা বলছে বাট সেটা আমি সম্পূর্ণ সাপোর্ট করতে পারছি না বিকজ অপোজিট টাই মোস্ট অফ দ্য টাইম হয় লাকি আছে ফ্রম চিটাগাং লিখছে যে আমার মনে হয় মেয়েটা স্যারের সাথে ভালোভাবে মিশে স্যারের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করে তারপর আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে দ্যাটস অলসো ট্রু রিফা আমাদেরকে অনেকটা এমনই বলছিল তবে এখন পর্যন্ত বিনয়ের যে সলিউশনটা আমার কাছে ওটা সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছে যে না এটা করা যেতে পারে আপনারা ফেসবুকে জয়েন করতে চাইলে ফেসবুকে জয়েন করতে পারেন সেখানে অনেকেই কমেন্ট দিচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এর নাইন পয়েন্ট টু এই পেজে গেলেই আপনি অবশ্যই যাহা বলিব সত্য বলিব একটা পোস্ট পেয়ে যাবেন এবং সেই পোস্টে আপনি শেয়ার করে লিখতে পারেন কিংবা আপনি যদি চান তাহলে আপনি যে কোনো ভাবে কমেন্টেও লিখতে পারেন আর আমি দেখতে পাচ্ছি পোস্টে অনেক অনেক রকম অনেক কমেন্ট আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে কমেন্ট করার জন্য শেয়ার করেছে অনেকেই এন ইমন নিশি আখতার আল আমিন সে শেয়ার করেছে আছে নাদিয়া নিতুল ইসলাম সেও শেয়ার করেছে আমাদের পোস্টটা আছে আমাদের সাথে আরো কে অন্তু ভৌমিক থ্যাংক ইউ নিতুল বাই দা ওয়ে ফর শেয়ারিং দ্য পোস্ট আর আছে আমাদের সাথে সাদিয়া তাবাসুম তন্নি নিতুল কিন্তু আমাদের হাইওয়ে টু ছিলেন নিতুল বাই দা ওয়ে অন্য কোনো নিতুল নয় আছে আমাদের সাথে আরো কে অনন্যা খান সেও শেয়ার করেছে পোস্টটা এমন আরো অনেকেই আমাদের পোস্টটা শেয়ার করেছে কিন্তু সবারটা দেখা যাচ্ছে না কেউ কেউ পার্সোনালি শেয়ার করেছে ওকে আর 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 কে আছে আমাদের সাথে ফাইসাল ফাইসাল লিখছে যে খুবই জটিল ব্যাপার ইয়াস ব্রাদার জটিল ব্যাপার তো জানি দয়া করে পারলে কোনো একটা সলিউশন দিন আমাদেরকে নাহিয়ান ইসলাম আব্রাহ আছে আমাদের সাথে সেও শেয়ার করেছে অ্যালং উইথ শরীফ আহমেদ এন ইমন জাহির রায়হান তৃতীয়া হাসান অনেক সুন্দর একটা নাম আমিরাজ আছে আমাদের সাথে আরও আছে আমাদের সাথে এস এ শাজনিন লিখছে যে আপুটা নিশ্চয়ই ভুল করেছে ওই মেয়ের ছবিটা তার ভাইকে দিয়ে যে যার ওই আপুটার স্টাডি বন্ধ হয়ে গেল আপু তুমি তো জেনে শুনে ভুল করলে ওই আপুর স্টুডেন্ট লাইফটা বরবাদ করে দিলে এখন ওই আপুটা তার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের কাছে আর ভালো মেয়ে হিসাবে থাকতে পারবে না আসলেই তাই আপনি নিজেকে কি ক্ষমা করতে পারবেন কিনা সেটা বড় কথা না ওই আপুটা তোমায় ক্ষমা করবে কিনা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা সো ভুল করার আগে চিন্তা করা উচিত যে ওই ভুলটা একটা মানুষের জীবনটাকে নষ্ট করে দিতে পারে কিনা আলটিমেটলি আপনি কোনো সলিউশন লেখেননি ব্রাদার একটা সলিউশন লিখলে আমাদের জন্য ভালো হতো আমাদের সাথে তন্ময় দেয়া আছে সেও লিখেছে লিখেছে যে আলম নামের শিক্ষকটি যতই হুমকি দিক না কেন আপনাকে অবশ্যই তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার ছিল কারণ এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ যাতে আপনার মতো বা ওই মেয়েটির মতন আর কোনো মেয়ের জীবন আলম নামের পিশাচগুলো নষ্ট করতে না পারে আর প্রয়োজনে আপনি মানবাধিকার কর্মী অথবা নারী সমিতি নেতাদের এই বিষয়ে অবগত করতে পারেন আর আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা কিছুটা উদ্ভট মোবাইলে গোপন কিছু ফাঁস করলে সেক্ষেত্রেও শুধুমাত্র মেয়েটিকেই দোষারোপ করা হয় জানি না সমাজের এই অবস্থা কবে পাল্টাবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকেও এত সুন্দর করে লেখার জন্য এবং আপনার মতন মানুষ ব্যাপার কারণ দেখা যায় যে মেয়েদেরকে সবসময় এইভাবে এটা তো আপনার কাছে রেডিওতে একটা আসলে এরকম আমি শিওর দেশের প্রচুর পরিমাণে ভাইয়া আমি অনেকগুলো চিঠির মধ্যে থেকে সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশনটা বেছে নিয়েছি এরকম চিঠি প্রতি সপ্তাহে আমার কাছে চার পাঁচটা আসে এবং প্রত্যেকটাই ফ্রম ওয়েল রিপুটেড ইউনিভার্সিটিস ইউ ওয়ান্ট বিলিভ দ্য নেমস না না টপ ইউনিভার্সিটি আলম স্যার আমি হয়তো বা গেস করতে পারবো কোন ইউনিভার্সিটি যে ওটার নাম আমরা মেনশন না করি তো আসলে এরকম মেয়েদেরকে ডাউন প্লে না করে আমার মনে হয় তাদের একটু এগিয়ে আসা উচিত আমাদের দেশের ল এখন অনেক স্ট্রং মেয়েদের প্রতি নারী নির্যাতন এবং সবকিছুর প্রতি আর এভাবে করে আমরা পুরুষরা আমাদের একটা ডমিনেন্সের একটা সবসময় একটা ই থাকে ডমিনেন্স করার সবসময় একটা প্রবণতা থাকে পুরুষেরই তো আমার মনে হয় মেয়েটা যিনি ফিমেল আছেন আই ফিল ব্যাক ফর হার সে রেগুলার ফেস করে যাচ্ছে বাট আসলে গেম প্লেনটা গেম প্লেটা আমরা চাইলে টার্ন করতে পারি আলম সাহেবের প্রতি 
একজন ভদ্রলোক বলেছেন যে তার ফ্যামিলি কে নোটিস করা উইচ ইজ ভেরি গুড আমি সবে যে ফ্যামিলি আছে তাদেরকে ইনফর্ম করতে পারি অবশ্যই ইউনিভার্সিটিতে একজন বলেছেন যে ইউনিভার্সিটিতে আমার ফ্যাকাল্টি অথবা ম্যানেজমেন্ট যাদের কে আছে তাকেও আমরা ই করতে পারি কিন্তু আমি চাবো যে এই ফিমেল পার্সনটা সে যাতে আশাহারা অথবা ছোট মনে না করে তার হাতে সব গেম প্লে আছে সে চেলে গেমটা ঘুরিয়ে আলম সাহেবের প্রতি এটা এইম করতে পারে আমি বুঝতে পারছি এখন ফ্যাকাল্টির ব্যাপারটা যেটা হয়েছে আমি একটু খোলাসা করেই বলি ফাহিম ভাই কথা বলি যে এইসব এইসব কথা যে যে পাস করাবো না এই করাবো না এগুলো বুলশিট কথা এগুলো এগুলোতে আসলে কোনো কান টান এগুলো দাওয়াই উচিত ইউ থিংক ইটস নট পসিবল ফর আ ফ্যাকাল্টি বলা হয় এগুলো বলা হয় মেটার কনফিডেন্স টা ব্রেক করার জন্য আসলে পসিবল না একজন টিচার কি চাইলে পারে না একজনকে ফেল করিয়ে দিতে টিচার যদি স্টুডেন্ট কে ফেল করে দিতে পারে ইউনিভার্সিটি কি বসে থাকবে এগুলো এভিডেন্স দেখার পর আমার তো মনে হয় না प्राइट रेपुटेशन नष्ट ना কিন্তু এটা আমার মনে হয় খুব বেশি ই না যে তার মান সম্মান বড় নাকি ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করাটা বড় অবশ্যই তার মান সম্মান বড় তাকে হয়তো বা এই ইউনিভার্সিটি বেরো আর একটা ইউনিভার্সিটি যুক্ত হবে ওয়ার্ক চেঞ্জ যদি ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট তো কিন্তু যখন এটা ম্যাথ মিডিয়াতে চলে যাবে কোন ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি সাইড দিবে না তার মান সম্মান রক্ষা করার জন্য যেটা আপনি বলতেছিলেন যে একটা বড় ইউনিভার্সিটি অবশ্যই তার মান সম্মান রক্ষা করার জন্য फ्रेंड्स फाहिमी Okay so that was Mr Fahim with us with a great solution and solution ache boro kotha the way he talked the way he talked nam prokashe onuchchuk shei nari ke bolchi apni shunchen to byapar ta uni kibhabe dekhche amar mone hoy Fahim bhai er kach theke apnar na shudhu amar ebong amader shobar amra joto jon shrota achi onek kichu shekhar ache tar je kotha bolar dhoron what a fantastic person etotukui bosha jay how fantastic he is as a person otherwise aajkal keu shohoje phone kore ekta solution diye arekjon ke help korte chay na but he was confident enough and he was telling je kono bhabei meta jeno down feel na kore eta khub shotto kotha bolechen fahim bhai onek dhonnobad apnake apato to ekta biroti nichhi birotir pore abar kichukkhon kotha hobe so stay tuned with royal tiger drink presents jaha boli boshotto boli bo with rehan call amra jani na ekhono call ta amra ado pabo kina but hello হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ভাইয়া হ্যাঁ কে বলছেন জি ভাই আমি নুছাত ওকে নুছাত আমার মনে হয় আমি তোমার শেয়ারটা পেয়েছিলাম কিছুক্ষণ পরে পড়তাম বাট তুমি যদি ফোনে বলতে চাও তাহলে বলতে পারো প্লিজ আ আমি বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ ভাইয়া ও যে যেহেতু টিচারটা একটা রেপুটেটেড ইউনিভার্সিটি টিচার যেহেতু তার পক্ষে প্রথমে তো এভিডেন্স অনেক এভিডেন্স লাগবে তার পক্ষে কোনো অ্যাকশন নিতে হলে হ্যাঁ তো ফার্স্টে তার মেয়েটা আপুটার উচিত হবে আমার মনে হয় যে 
তার নিজের ফ্যামিলিকে বলা নিজের ফ্যামিলি সাপোর্টে যদি পায় তাহলে তার মানে তার জায়গাটা আরো স্ট্রং হবে আচ্ছা আর তারপরে কিন্তু তার ফ্যামিলি যদি আচ্ছা তুমি একটু চিন্তা করো আগে এভাবে যে এই ঘটনাটা কিন্তু আরেকটা মেয়ের সাথেও ঘটেছে আরেকটা মেয়ের সাথেও সেই সারপ্রেম করছিল ওই ফ্যামিলিটা যখন জানতে পেরেছে তখন মেয়েটার পড়াশোনাই বন্ধ হয়ে গেছে এখন এই মেয়েটা কি সেই ভয়টা পাবে না নিজের ফ্যামিলির ক্ষেত্রে যদি কারণ সে সে নিজে ভুলটা স্বীকার করে তারপরে সে বলতে পারে যে হ্যাঁ মানে আমার ভুল হয়েছে এখন আমি এর থেকে বেরোতে চাই এখন ফ্যামিলি যত যাই বলা হোক ফ্যামিলি মনে হয় না সাপোর্ট না করে পারবে হোয়াট ফুড ইউ ডু এটার জায়গায় তুমি হলো কি বাসায় বলতে এরকম যে আমার তিন বছর ধরে আমার সারের সাথে অ্যাফেয়ার চলছিল কয়েকদিন আগে দেখতে পারলাম যে আমার সার ধোকা দিয়ে আমাকে আরেকজন ছাত্রীর সাথে অ্যাফেয়ার করেছে এখন উনি আমাকে থ্রেট দিচ্ছেন আমি চাচ্ছি সবাইকে জানিয়ে দিতে বুঝ ইউ ডু দ্যাট এখানে বাবা মাকে বললে হবে কি মানে কেন এটা বলেছি বাবা মাকে বললে হবে যে বাবা মা তার তার মেয়েকে একদম ফেলে দিবে না মিনিমাম হলো সবটুকু করবে তার মেয়েকে मेटा তার জায়গাটা সে স্ট্রং করতে পারে আরো আমার যা মনে হয় করলে হবে কি পরে যদি কোনো আইনি ব্যবস্থা না হয় তাহলে মেয়েটার পক্ষে মানে টিচারটার মানে ইয়ে করতে কষ্ট হবে মেয়েটাকে দোষারোপ করতে কষ্ট হবে আচ্ছা যদি মেয়েটা আগে অ্যাপ্রোচ নেয় আর কি হ্যাঁ আর এখন মানে মিডিয়া আছে তো মেয়েটা যদি উপযুক্ত এভিডেন্স জোগাড় করতে পারে সে কিন্তু মিডিয়াতে ফ্ল্যাশ করতে পারে अनेकजन कमेंट कर मध्य ऐले नाम एकजन ऐले कमेंट कर छवि गो इनबक्स करें इंटरेस्ट क्या तुम कि बुझे प्रमाण सह डेक्ट क्लेम शेष पर्त सबकिने नाम प्रकाश मे मानुष मानुष मान हम खराब क्या करते तैनात देखी प्रतियत देखी नीचे भाई जो मेरा जो करतेनी 
be as pervert as you can it doesn't uh, mane uh, matter to original people er pore amader sathe meherab samain ache likhe ashole apu apni bhul korchen sob school and college e ei dhoroner teacher beshi okay mabrur sarkar bolche amader sathe ache niha angel ache amader sathe ar ami dekhte pacchi almost 30 shares dekha jay ke ke share koreche rafsana sanjida moni actor beauty sabrina li ache amader sathe anil islam ainul rizvi mizano ache ar ekhon ekta break er shomoy hoye geche amra bar टर पर आवर फेरो तासची बारोटर पर आवर कॉल नया होबे सो स्टे ट्यून विद 89.2 एफएम इट्स रॉयल टाइगर ड्रिंक प्रेजेंट्स जहां बोलिबो सत्य बोलिबो विद रेहान रसूल सुनছেন এবিসি রেডিও এফএম 99.2 আর একবার শুরু হয়ে গেল রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্টস যাহা বলিবো সত্য বলিবো আর যাহা বলিবো সত্য বলিবো অনুষ্ঠানটি চলবে রাত 1টা পর্যন্ত রেহান রাসুল আছে সাথে আর আমার সাথে অনেকগুলো শেয়ার আছে যেমন আমার সাথে এন ইমন শেয়ার করেছে শেয়ার করেছে মুরসেলিন চৌধুরী ফাহম সে অবশ্য সাথে অবশ্যই কিছু কথা লিখেছে थैंक यू সো মাচ টু হার ফর দ্যাট লিখে যে আবেগের আগে বিবেক দেখো বাস্তবতা বুঝতে শেখো ছোটবেলা থেকে এই মন্ত্র নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলেছি যেটা আর সবারও করা উচিত বলে মনে করি আজকালকার মেয়েদের একটা मन मेन चिंता थे जो तक प्रेम लिखीमान मन तब मन समस्या उचित जत जो सत्य सल्यूशन गुलाटिकारोर्ट पावा ना कि फैमिली रोज कथा सुनते मेतर टीचारे साथ प्रेम कर बेड़ा दिए कि नाम प्रकाश नारी छवि पढ़ाशुना बंधल अपमान मध्य दिए जाटी राग कंट्रोल करते पे दिए भाई के निजे के क्षमा करते भैया इच्छा छोड़ आलम के उचित शिक्षा देव क्योंकि प्रमाण सह छवि देखिए ग्रामे बाड़ी थे फिर आलम देखा छवि देखते ही आलम रूप बदले गल गाली गलाज करे क्लसा छवि परीक्षा पास करते देवे भाई ना पार्छी निजे के क्षमा करते आलम के शस्ती दीते थामाते कि करब भैया करब प्रथम अंश कि उत्तर पे फाहिम भाईर का फेल करिए देा सहज ना देर इज अ बोर्ड देर आर आदार मेम्बर जर सब घटे क्यों क्यों कैरियर भय क्यों 
মান সম্মানের ভয়ে কেউ ফেক মান সম্মানের ভয়ে হয়তো সেটা প্রকাশ করছে না নিশান সরকার আছে আমাদের সাথে সেও কয়েকবার শেয়ার করেছে আমাদের সাথে আরো আছে আরো আছে কি নাম মোহাম্মদ সাকিব সেও জয়েন করেছে আর এইচ আছে আমাদের সাথে প্রসেন পল লিখছে যে টিচার শি নিড হেল্প ফ্রম পুলিশ ও মাই গুডনেস ইয়াস শি ডাজ শি ডাজ রাফসান হাসান জিদা লিখছে এইসব টিচার যে টিচারদের শাস্তি স্বরূপ চাকরিচ্যুত করা সহ মেয়েটিকে হুমকি দেওয়া যদি কোনো ভিডিও করে তারপরে পুলিশ এবং তার ভার্সিটিতে দেখানো হয় সবার সামনে তার আসল চেহারাটা প্রকাশ পায় এমন কিছু করলে হয়তো ভালো হবে আর উপযুক্ত প্রমাণ নিয়েই এমন করলে ভালো হবে মেয়েটির ভয় পেলে চলবে না ফ্যামিলির সবার আগে জানা উচিত তারপর কারো সাহায্য নিয়ে কাজটা করা উচিত ভেরি ওয়েল সাইড খুব পরিকল্পিত ভাবেই বলতে চেয়েছো বুঝতে পারছি আমার মনে হয় এই ভিডিও করার যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা কতটুকু পসিবল আই ডোন্ট নো আই রিয়েলি ডোন্ট নো এটা কতটুকু পসিবল আমাদের সাথে একটা কল আছে আমরা কলটা নেব হ্যালো কারণ আমরা তো জানি না যে আদৌ সেই লোকটা এমন করে বেড়াবে কিনা কারণ তার কিন্তু এ দুটা ছাড়া আর কোন রেপুটেশনে এরকম কোন ব্যাপার নেই উইনো আমরা যতটুকু জানি তবে আমারও আপনার সন্দেহটা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনার সলিউশনটা কি উনি বলবে উনি উনার স্যার কে সরাসরি বলবে রামান স্যার কে যে যদি আমি পরীক্ষায় আমার কোন সমস্যা ওনার তো লেখাপড়া এমনি বারোটা বাজে গেছে কারণ যেহেতু উনি পড়াশোনা ঠিক উনি করতেও পারবে না যেহেতু উনাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে উনি পড়াশোনা করবে কিভাবে তো তারপর উনি টেনশন মুক্ত রাখার জন্য এইভাবে ওনাকে বলবে যে আমি ভবিষ্যতে অনেক কিছু করতে চাই ভালো থাকতে চাই আপনি আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না বাট আমি ভিডিও দিচ্ছি না ফলো করার দরকার নেই তো আমি আমার মতো থাকি আপনি আমার মতো থাকেন যদি আমার পরীক্ষায় যদি ফেল হই কিংবা এই ধরনের কোনো যদি ঘটনা ঘটে তাহলে আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি এটা প্রমাণ করে দিয়ে দেবো আমি মরার জন্য সবকিছু আপনি করছেন এইভাবে একটা জিটি করে দিয়ে দেবে তাহলে এই আলম স্যার আমার মনে হয় যে উনি নিজে নিজে একটু ভাববে এবং ওনাকে ডিস্টার্ব করা থেকে দূরে থাকবে আচ্ছা এটা আপনি একটা ভালো কথা বলেছেন যে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মতন একটা মিউচুয়াল থ্রেটেনিং এরকম যদি কোনো কিছু করে তাহলে আলম স্যার অবশ্যই উনিও উনিও ভাববে যে উনি এখন উনি যে টেনশনটা আছে উনিও তখন সেই টেনশনটা করবে ওনার সাথে এরকম দেখা থাকবে যে আলম স্যারকে সরাসরি বলবে যদি আমার কোনো কিছু হয় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় তা আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি এটা প্রমাণ করবো এটার জন্য আপনি দেই আর মরার সময় সবাই সত্যি কথা বলে আর আদালত অন্তত এটা তাড়াতাড়ি মানে কাজ কাজ করে যে মরার সময় কি মিথ্যা কথা বলে না উনি এভাবে যত শিক্ষিত মেয়ে অনেক কিছু প্রমাণ করে অনেকভাবে উনাকে বোঝাতে উনি অবশ্যই বুঝবে একটু পরীক্ষাটা দিক পরীক্ষা কি হয় তারপরে আলম স্যার উনি মানে আলম পরীক্ষা দেওয়ার আগে আলম স্যারকে এটাকে জানাবে যেন স্যার এই ধরনের কোনো কিছু না করে যে আমার যদি কোনো সমস্যা হয় আমার নিজের জীবন দিয়ে আমার কেরিয়ার যদি কোনো সমস্যা আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি এটা প্রমাণ করে দিয়ে দেবো কারণ আমি তো শেষই কিন্তু পরে দেখা দিবো তুই কি করবি আপনার সলিউশনটা সুন্দর আমি আপনাকে একটা এক্সট্রা কোয়েশ্চেন করতে চাই যদি আপনি কিছু মনে না করেন বলেন ভাই প্রশ্নটা একটু সেন্সিটিভ আচ্ছা এই ঘটনাটা যদি আপনি জানতেন এখন শুনতে পাচ্ছেন বললে মানে বোনকে কি মারধর করবে নাকি আমার যদি কেরে কোনো সমস্যা তাহলে আমার জীবনে কোনো মূল্য নেই 
আমি নিজে আত্মহত্যা করে এটা আমি মানে মানে ওরে ফাঁসায় দেওয়ার জন্য মানে যেটা করণীয় সেটা করে দিয়ে যাবে এতে অনেক মেয়ের জীবন ভালো থাকবে যেখানে খারাপ না তবে হ্যাঁ এটাও করা যেতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাচ সেলিম ভাই আমাদের সাথে কন্ট্রিবিউট করার জন্য আরেকটা কথা বলবো বলেন আমার হবে না এইভাবে তো আরো অনেকের জীবনটা নষ্ট করবে কারণ ওই তাই নিত্য নতুন চাহিদা এই চিদা লাগে আর লাগে না মানে আপনি অনুষ্ঠানের মতো ও এরকমই তাহলে ওকে ঠিক করতে হলে আমরা সবাই চল মানে দেখি আরো কারো সাথে এরকম কোনো কিছু আসছে নাকি আমরা সবাই মিলে একটা কমপ্লেন করি প্রয়োজনে যেহেতু আমরা লেখাপড়া করি আমরা রানিং স্টুডেন্ট আমাদের পাওয়ার আছে তাহলে আমরা প্রয়োজনে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যাব সরাসরি যায় এইভাবে বলবো যে এই ঘটনা ঘটছে আপনারা কি করতে পারবেন কিনা তো আমরা দেখি এটা শেষ কোথায় যদি ওরা যদি সবাই একসাথে এক হয় কিন্তু ওর বান্ধবী যদি আরো একটা ভালো ওর পাশে যায় দাঁড়ায় যদি সবাই মিলে যায় শুধু বান্ধবী কেন বন্ধুরা তো দাঁড়াতে পারে হ্যাঁ যাই হোক সবাই যদি যায় একসাথে দাঁড়ায় কারণ ও তো সবাইকে বলতে পারবে না কারণ যে মানুষ মানে ভয় মানে যারা মানে যারা মানে গোপনীয় ভাবে ওই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সরাসরি যারা বলতে পারে যে স্যার এই ঘটনা এই ঘটছে কিন্তু আসলে আমরা মানুষ মানে ভয়ে কিংবা আমাদের ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা করে আমরা এটা মানে কাউকে জানাই নেই আপনি কাছে বললাম এখন আপনি বলেন আমরা কি করব কারণ ওরা কিন্তু যাইতে পারবে কারণ ওদের ওই রাস্তাটা খোলা আছে ওই পর্যন্ত যাওয়ার কি উপায় ভাইয়া আমাদের সাধারণ মানুষদের আছে সবার এই চিন্তা করলে তো আমরা ঐক্যবদ্ধতার যে সলিউশনটা না এটা অসাম ফ্যান্টাস্টিক এটার জন্য একটা ক্ল্যাপ আপনি ডিজার্ভ করেন বলেন পক্ষে বা সব ক্ষেত্রে পসিবল হয় স্কুল কলেজে বা ভার্সিটিতে অনেক রকম অনেক কিছু ঘটে বাট সব ক্ষেত্রে কি আমরা এভাবে এক হতে পারি ভাইয়া ভাই আমি একটা কথা বলে চেয়েছিলাম কি সবাই তো একসাথে যাইতে পারবে না কিন্তু দলের তো কয়েকটা লিডার থাকে সবাই তার কথা বলে না তো ওরা মানে এভাবে বলবে যে স্যার আমাদের সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটছে হয়তো বা অনেক মেয়ের সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটছে কিংবা ঘটতেছে তার বলার শ্বাস যদি এভাবে আপনার দেশ চলে তাহলে তো মনে করেন যে দেশ অচল ঠেকাইতে হয় তাহলে এটা ঠেকাইতে হবে এটা যদি বলে মন্ত্রীর কাছে তবে অবশ্যই সে ওনার মাথায় ক্যাশ করবে কারণ মানে যারা লেখাপড়া জানে না মাঠে কাজ করে তাদের তো অধম মানে সে পশু হয়ে গেছে কিন্তু তারা আমরা পশু হিসাবে কেউ জানি না আমরা সার সালাম দিয়ে দেখলে ওরে বাবা সার এসে এই বিশাল বড় ব্যাপার বিশাল ব্যাপার কিন্তু ওটা তো বিয়াদ এই ভণ্ডগুলোকে নিয়ে যত সমস্যা রে ভাই এই ভণ্ডগুলোকে নিয়ে যত সমস্যা আসলে অশিক্ষার সাথে আর শিক্ষার সাথে ভণ্ডা মিটা যায় না ভণ্ড যে কেউ হতে পারে শিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিত মানুষ তাই না একটা কথা বলতে পারি ভাই যে আপনাদের মানে আমরা অনেকে যারা অনেক কিছু শিখতেছি কিংবা জানতেছি মানে এটা কিন্তু মানে 
এটা বড় একটা মনে করেন যে মানে কাজ করতেছে বাংলাদেশের ভূমিকা রাখতেছে আমার মনে হয় কারণ আমি তাকে বলে জানি না কিন্তু এখান থেকে আমরা কিন্তু অনেক কিছু শিখতেছি কারণ এটা সবাই জানতেছে কারণ এই যে আমরা আমাদের মনের মধ্যে ঢুকতেছে আর মানে এটা যদি সবাই একটু ভালো মতো যদি বুঝে আর যে আপনাদের মধ্যে যদি সবাই এরকম ভাবে মানে চারপাশে যদি মনে করেন যেরকম কানে 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 এইসব শব্দ রাস্তা বের হলে আমরা পাই তাহলে কিন্তু আমরা সবাই সতর্ক হয়ে যেতে পারি যেমন আজকে আমাদেরকে ফাহিম ভাই ফোন করলেন উনি এর আগে কখনো কোনো রেডিওতে ফোন করেননি কিন্তু ফাহিম ভাই কিন্তু ইন্টারেস্টেড হয়ে যখন আমরা প্রচার করতে শুরু করেছি তখন কিন্তু উনি এগিয়ে এসেছেন এবং আমরা আশা করছি বাংলাদেশের অনেকে এভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসবে আমরাই কিছু একটা করতে পারবো এমন ক্ষমতা আমাদের হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরাই যদি আপনারা যদি এভাবে মানে আপনারা অনেক বুঝেন যদি আপনারা যদি এভাবে বলেন তাহলে আমরা অবশ্যই মানে খারাপ দিকটা মানে দূরে জেলা যে ভালো দিকটা ভালো রাস্তায় চলার চেষ্টা করবো কারণ আসলে তো মানে এখান থেকে অনেক কিছু শিখার আছে কারণ অনেকে কিন্তু শুনতেছে মানে তারা মানে বুঝতেছে যে আমার সাথে এই ঘটনাটা ঘুরতে যেতেছে না না অবশ্যই এরকম হইতে পারে এই মেয়েটার মতো এটা করবো না এটা অবশ্যই কিন্তু মানে মানে ছাড় যারা আছে যারা মানে টিউশনি করে মানে বাসায় বাসায় যা পড়ে এরা এদের মধ্যে আরো বেশি ভন্ড ভাই মাইন্ড করে নাকি আমি তোমার সরাসরি বলতে না না বলেন আপনি কোন সমস্যা নেই তারা ওই ভন্ডামি করতে পারবে আমরা বলতে পারবো না মানে ফাইজামি নাকি বলেন হুম তো দেখা যায় কি ওই মানে যারা লেখাপড়া করে তারা তো একটু ভালো মতো চলে ভালো পরিবেশে চলে তারা ভালো মতো তো মানে হাই সোসাইটিতে যায় তাদের চেহারাটা একটু সুন্দর দেখাই যায় এটাই স্বাভাবিক আমরা কিন্তু তাদেরকে অনেক সমর্থন করি কিন্তু মানে তারা যেভাবে মানে ছাত্রদের সাথে এইভাবে ফ্রি ভাবে মিশা সমস্যাটা হচ্ছে গার্জিয়ানের আপনার মতন কতগুলো বাবা যখন আমাদের দেশে হবে তখন আর এমন সন্তান আসবে না সব আপনার মতন সুশিক্ষিত মানুষ জন্মগত ভাবে জন্ম নিবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ তাহলে উনি যে বলতেছে যে মেয়েটা চালাকি মানে এইভাবে 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 ওনার মানে ই করে ওনার সাথে মিশতে গেলে আর গো আমরা খাইবো বেশি কেন আমাদের আমরা কথা বলতে পারছি না বাট সত্যি কথা বলতে এই যে আজকে আমরা একটু যার সাথে কথা বলেছিল উনি হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে একটা বাজে ভাষা ব্যবহার করে ফেলেছেন সেই জন্য আমি আন্তরিক ভাবে সবার কাছ থেকে দুঃখিত এটা যেহেতু একটা লাইভ শো হঠাৎ করে আমার পক্ষে কাটা সম্ভব হয়নি সো আই এম রিয়েলি সরি ফর দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ এভরিবাডি লিসনিং টু যারা শুনছেন তাদেরকে বলছি যে তবে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা হয়তো খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজে উনি বলে ফেলেছেন হঠাৎ করে আমাদের শাওন ভাই বা সেলিম ভাই যেই নামে ওনাকে ডাকি না কেন বাট আমি চাই বাংলাদেশের প্রতিটা ঘরে ঘরে এমন একটা সন্তান জন্মনিক এই মানুষ তার কথায় আমরা বুঝতে পেরেছি বেশ কয়েকবার যে ওনার কিন্তু শিক্ষাগত প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা হয়তো বা নেই কিন্তু একটা মানুষ এত সুন্দর ভাবে মানসিক ভাবে শিক্ষিত হতে পারে ভালো লেগে যায় এই মানুষটাকে আমার ভালো লেগেছে আজকে ফাহিম ভাইয়ের কথাগুলো আমার ভালো লেগেছে বিনয় ভাইয়ের কথাগুলো আমার ভালো লেগেছে এই ধরনের সলিউশন নিয়ে আপনারাও আসবেন এই আশাটাই সব সময় করতে থাকবো নাম্বারগুলো খোলা আছে ফাইভ ফাইভ জিরো ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো নাইন অথবা ফাইভ ফাইভ জিরো ওয়ান ওয়ান এইট সেভেন জিরো এই দুটোর একটাতে আপনি ফোন করতে পারেন এবং এই ফোন কলের মাধ্যমে আপনি চাইলে আপনি যে অপরাধটা করছেন সেটাও নাম প্রকাশ না করে প্রকাশ করতে পারেন যে আমি এই অপরাধটা এখন করছি এবং আমি আশা করছি এখান থেকে আমি বের হয়ে আসবো ইটস অলওয়েজ অ্যাবাউট সেইং সরি অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট ইউর সেলফ আপনাকে নিজেকে প্রথমে জিনিসটা স্বীকার করতে হবে যে ইয়েস আই ডিড দিস আমি এই অপরাধটা করেছি আর সেটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আমাদেরকে যখন আপনি বলবেন তখন আপনার স্বীকারত্বি শুনে হয়তো অনেকে সেই অপরাধটা থেকে বের হয়ে আসবে ঠিক যেমন একটু আগে আমাদেরকে বলছিলেন শাওন ভাই যে এই ঘটনাটা শুনে এই চিঠিটা পড়ে হয়তো অনেকে বের হয়ে আসবে সেই অবস্থান থেকে যে অবস্থানটা হয়তো এখন সে হয়তো বা প্রায় তৈরি করে ফেলেছে কোন একজনের কাছে সাথে হয়তো অ্যাফেয়ারে চলে গেছে এমন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসবে আরো একটা কল আছে আমাদের সাথে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই নামটা বলুন 
ভাইয়া আপনার কথা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না আপনি বোধ হয় নেটওয়ার্ক এর বাইরে আছেন কোথায় আমি আমি বাবুল বলছি গাজীপুর থেকে জি বাবুল ভাই জি বাবুল ভাই আপনি কি চিঠিটা শুনেছিলেন হ্যাঁ আমি ডিটেইলস শুনছি আপনাদের অনুষ্ঠান এবং বেশ কয়েকজনের সাজেশন গুলো শুনছি আর কি জি তো আপনার কিছু বলার থাকলে একটু বলতে পারেন ভাইয়া প্লিজ ফিল ফ্রি টু টক আমার আমি যতটুকু যেভাবে শুনলাম ডিটেইলস আমার মনে হয় যে শিক্ষকতা শিক্ষকের সাথে নৈতিকতা মানে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যাবে আর এ ধরনের সন্তান হ্যাঁ আমি এখন বাবা আমিও খুব ট্যাগলিং করে আমার সন্তানকে বড় করেছে গাজীপুরের মতন কিন্তু আমি আমার সন্তানের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি জানতে পারি জি তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে আপনি আপনি কি করতেন আপনার মেয়ের ব্যাপারে যদি এই ব্যাপারটা আপনি শুনতেন তাহলে আপনার স্টেপটা কি হতো ভাইয়া আমি যেটা জানি যে এই মেয়েটা জেনে শুনে স্ক্যামের মধ্যে জয়ে গেছে বিকজ কি যে গ্রাজুয়েট এডুকেশন নিতে গেছে সে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এই অ্যাপ্রোচমেন্টটা সম্পূর্ণই ভুল হবে অবশ্যই কিন্তু সে তো সেটা করেনি সেটা সে চিঠিতেই বলে দিয়েছে হ্যাঁ আর যদি সে যদি ভালোবেসে করে থাকে জি হ্যাঁ তাহলে তাকে বিয়ে করার জন্য যেভাবে হোক তাকে যেতে হবে সে ওয়েতে যেতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে কি ভাই এখানে কিন্তু একটা হিপোক্রেসি কাজ করছে আমার মনে হয় যে তার যে তার যে দুই বছরের জুনিয়র ছাত্রী জি 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 ওই ওই ভার্সিটি ছবিগুলো <laughs> অনেক দিন আগে থেকে ফলো করছে এবং আমার মনে হয় যে যে ওই শিক্ষকের সাথে তার একটা পর্যায়ে হয়তো ব্রেক ডাউন এর করছিল ফলো করছে ভাই এটা এশিয়োর এবং ফলো করার পর বুঝতে পারছে যে এই মেয়েটার সাথে আমার শিক্ষকের একটা সম্পর্ক হয়েছে এবং সেটা সে চেক করার জন্যই হ্যাঁ এবং যাওয়ার পরে সে মোবাইল দেখলো আর একটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে কি বান্ধবীর মোবাইল হোক আর যে হোক একটা পার্সোনাল মোবাইল আমি কিন্তু ভাই বিবাহিত আমি আমার ওয়াইফের আমি তার পার্সোনাল মোবাইল ঘাটি না এটা কিভাবে এগ্রি করতে পারে যে তার বান্ধবী মোবাইল সে ঘাটতে পারে ইট ইস এট ইস অ্যাপসলুটলি এটা তার পরিকল্পিত এটা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ এবং এই স্ক্যামের মধ্যে তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইয়ে আছে হয়তো বা সে এখন 
दुखित जिज्ञेस कर घटना <laughs> बड़ो डमिन जेनेटिक भाव क्रिमिनल मिथ्यार प्रशासन जड़ित 
प्रशासन के आगे मन कर दोष ने प्रशासन जो सैलेंट थारे देखा गया फेल कर दे जिसन मध्य चले गेसिंग नहीं अनुष्ठान <laughs> घाटाघाटी ना कर घाटाघाटी कर मान सम्मान जिडी सह 
বুঝতে পেরেছি একটু কিছু প্রমাণ আছে যে কিছু ছবি আছে হ্যাঁ আগে পরীক্ষাটা দিয়ে আপাতত সে যেন কোন রকম কোন ঝামেলাতেই না যায় ঠান্ডা থাকে তাহলে পরীক্ষার আগে তার পড়াশোনাটা দেখা যায় নষ্ট হবে বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমি একটা জিনিস একটু কনফিউজ ভাই চিঠিতে যেহেতু এর চেয়ে বেশি লেখা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে মানে সে কিন্তু অলরেডি তার স্যারকে চ্যালেঞ্জ করে ফেলেছে তো এই সিচুয়েশন থেকে আবার জিনিসটাকে গরম থেকে ঠান্ডা করা কি আসলে কোনোভাবে পসিবল বলে মনে করেন আপনি তারপরে সরি বলে ব্যাপারটাকে ঠান্ডা রেখে পরীক্ষার খাতা পাওয়ার পরে অ্যাকশন নেওয়া তাই তো সে তো সে আসলে আপনি মানুষকে কেন গাছপালা পশু পাখির সাথে কম্পেয়ার করছেন আমি আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ রাজাক ভাই আমাদেরকে এই সলিউশনটা দেওয়ার জন্য দেখা যাক হয়তোবা হয়তোবা নাম প্রকাশে অনেক ছুক সেই মেয়েটির এটা কাজে লাগবে তাই না ওকে ধন্যবাদ আপনার সাথে পরবর্তীতে আবারও কথা হবে থ্যাংক ইউ ভাইয়া জি আমাদের সাথে আরো একটা কল আছে আমরা সেটা নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম জি ভাইয়া বলেন আপনার নামটা জি আমার নাম সাজন মিরপুর থেকে বলছি জি সাজন ভাই আপনি কি সম্পূর্ণ শোটা শুনেছেন হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটা শুনি নাই আমি সাড়ে এগারোটা থেকে শুনতেছি আপনি টপিকটা তো খারাপ লাগে তো আমি যেটা প্রথমেই সাজেস্ট করবো আপুকে সেটা হচ্ছে যে আপনি ভয় পাবেন না প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যদি তাকে শাস্তি দিতে চান তাহলে আপনার ভয় পাওয়া যাবে না আর হচ্ছে আপনার ফ্যামিলিকে সাধারণত ফ্যামিলির মধ্যে আপনি কোথায় মানে বললে সিকিউর মনে করেন তাকে বলা উচিত বিশেষ করে মা মা কিন্তু আমরা এমন একটা জায়গা আসলে মেয়ে বলেন ছেলে বলেন হ্যাঁ বলা যায় হ্যাঁ আমার কথা হচ্ছে যে কারণ শত অপরাধ করলেও মা কিন্তু অনেক কিছু ঢেকে রাখে একটা ছেলে ভুল করলেও মা ঢেকে রাখে একটা মেয়ে ভুল করলে কিন্তু ঢেকে রাখে তো আমার উচিত মানে আপুটাকে বলবো যে আপনি আপনার আম্মুর সাথে অন্তত শেয়ার করেন জিনিসটা যে আম্মু এই ভুল হয়ে গেছে আমার বা 
উনি যদি আরো সিকিউর মনে করেন যে বলতে যেমন এইভাবে বলতে পারে যে আম্মু দেখো আমার এই বিষয় গত দুই মাস ধরে আমাকে এই বিষয়টা ডিস্টার্ব করতেছে আচ্ছা এবং আমাকে হ্যারেস করতেছে বিভিন্ন ভাবে তাকে যদি এইভাবে বলে তাহলে হয়তো বা তাকে পজিটিভলি ট্রিট করতে পারে তার ফ্যামিলি এবং সেখানে তার পক্ষ নিয়ে বলতে তার কিছু তো আসলে মানে কেস করতে গেলেও কিন্তু দেখা যায় যে একটা আপনার মিথ্যে একটু লুকাইতে মানে মিথ্যে মিথ্যে বলতে হয় তাই না আমাদের তো ঘুষ দিতেই হবে তাহলে আগে থেকেই টাকা পকেটে নিয়ে গেলাম এটা দিতে পারি আমি যেটা মনে করি ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে একটা মানে আপনি তো সত্য একটা কাজের জন্য বা সৎ উদ্দেশ্যে একটা কাজ করতে যাচ্ছেন তাই না তো আমি টিচারটাকে মানে টিচারটা অবশ্যই খারাপ এবং দেখা যাচ্ছে আপু হয়তো তার গ্রামের একজনকে পেয়েছে তো এমন হতে পারে যে সে আরো অনেক স্টুডেন্টের সাথে এরকম করতে পারে হতেই পারে রাইট হ্যাঁ হতেই পারে তো আসলে এই জন্যই আমি বলতেছিলাম যে তার আম্মুর সাথে এইভাবে শেয়ার করুক এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপুর বাংলাদেশের আসলে মেয়েরাই কেন জানি বুঝি না আসলে যে এতটা বোকা কিভাবে হয় যে সে হয়তো চিন্তা করছে যে তার ফ্যামিলি বা তার ক্যারিয়ার নিয়ে এরকম সে তো অবশ্যই তারও ক্যারিয়ার নিয়ে অবশ্যই হয়তো সে কিন্তু জানে না মানে সেই সমাজ কিন্তু জানে না হয়তো যে তার মুখোশটা এরকম আমরা আমরা সেই জন্য যেন আমরা শুধু না ভয় পাই যে না আমি এটা ফ্ল্যাশ করলে হয়তো আমারই যাবে এবং তার দলের জন্য যে হ্যাঁ একটা ভাইয়া অবশ্যই বলছে এটা আমি অ্যাড করবো যে হচ্ছে ওই আপুটাকে যদি তার দলে নেওয়া যায় যে হ্যাঁ দেখো এই বিষয় তোমার তুমিও আমার আমার সাথে সাক্ষী দিবা হ্যাঁ সেটা হলে আর হচ্ছে টপ ম্যানেজমেন্ট এর কথা বললেন যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির তো আমার যতদূর জানা মতে মানে আমার ফ্যামিলিতেও প্রায় চারজন টিচার আছেন সরকারি প্রাইমারি স্কুলের তো আসলে যতই বলেন যে ওনারা টিচারদেরকে ইয়া করে তো সেক্ষেত্রে আপনি মানে ম্যানেজমেন্ট কে অবশ্যই আপুরা বলুক এবং তার ফ্যামিলি থেকে বলবে যে হ্যাঁ হ্যারেস করতেছে এরকম হ্যারেস তো তারপরে হচ্ছে এখন বর্তমানে কিন্তু ওনারাও কিন্তু গোপনে কমপ্লেন করার আমি <laughs> 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 বা তার সিকিউর পজিশনটা কিন্তু রাখবে হ্যাঁ যেটা তার জন্য হার্মফুল হবে সেটা দরকার নাই হ্যাঁ প্রবলেম নিয়ে আমি মানে সাজেস্ট করে থাকি আর কি ছোটখাটো আর হচ্ছে আমি বাংলাদেশের বিশেষ করে মানে শাশুড়ি এবং বউ বৌমা এদের ফ্যামিলিতে যে ধরনের প্রবলেম হয় বিশেষ করে এদের মানে রিলেশন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমি কাজ করতেছি ইনশাল্লাহ আপনি হয়তো বা আগামী তিন মাস বা ছয় মাস পরে হয়তো বা আমি আমি অবশ্যই আশাবাদী এর মধ্যে অনেকেই যোগাযোগ করে 
আমি আছি আপনার সাথে শাশুড়ি যদি না পড়লেও বৌদেরকে আমি বুঝিয়ে ছাড়বো আচ্ছা আচ্ছা না থ্যাঙ্ক ইউ আর হচ্ছে না আসলে অবশ্যই সাজন ভাই আমি খুবই দুঃখিত আমাদের কাছে সময় আর নেই আমার আর আমি কথা বলতে পারছি না আমি পরবর্তীতে অবশ্যই আপনার সাথে কথা বলবো এবং আপনার যেই কনসালটেন্সি ফার্ম আপনি খোলার চিন্তা করছেন এবং যে টপিক নিয়ে খোলার চিন্তা করছেন অনেকে আমি আপনাকে আগেই বলে রাখি অনেকেই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে নানান কথা বলবে কিছু পাত্তা দেবে না কিছু পাত্তা দেবে না যত বেশি কথা বলবে পিছনে তত বুঝবেন যে আপনি তত ভালো কাজ করতে হ্যাঁ না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাইয়া আপনি জেনে অবাক হবেন যে আমি এখনই অলরেডি অনেক ফিডব্যাক পাচ্ছি সুপার অনেক লোক আসছে এবং অনেক যোগাযোগ আমি সময় দিতে পারছি না কারণ আমি হচ্ছে পেশায় বলতে আপনি হাসবেন এখন কারণ হচ্ছে আমি পেশা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তো তো আমি আসলে মানে সময় দিতে পারি না তো তারপরে দেখা যায় যে এত রাত দেখে আসলে আপনাদের অনুষ্ঠান শুনি আর ইব্রিয়া ভাইয়ের অনেক অনুষ্ঠান শুনি যে এই অপরাধ সংগঠিত হওয়ার জন্য আমার আসলে কপাল হয় না এই যে মানে যদি আমি ফোর্সে থাকতাম বা পুলিশের কোথাও থাকতাম হয়তো বা আমার আরো ভালো কিছু করার উদ্দেশ্য ছিল আপনি <laughs> গোপনে একটা জিডি করা একটা জেনারেল ডায়রি করা বা কোথাও কমপ্লেন করা এটা র্যাব হতে পারে কিংবা পুলিশ হতে পারে সেখানে কমপ্লেন করা এবং কমপ্লেন করে তাদেরকে সাইলেন্ট ভাবে ইনভেস্টিগেট করতে বলা এবং আফটার দ্যাট আপনার যখন রেজাল্টটা প্রকাশ হবে আপনি যখন রেজাল্ট পাবেন তখন সেই রেজাল্ট অনুযায়ী আপনি আপনার পরবর্তী অ্যাকশনটা কিন্তু চাইলেই নিতে পারেন এবং দ্যাটস অল ইউ হ্যাভ টু ডু আর আপনাকে সেই বোধ থেকে বের হয়ে আসতে হবে যে এই ক্ষেত্রে শুধু আপনি অপমানিত হবেন না এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে মানুষটা আপনাকে জ্বালাতন করছে যে মানুষটা আপনাকে হ্যারাস করছে যে মানুষটা আপনার সাথে অনেকটা মানসিক ধোকা দিয়েছে আপনাকে সেই মানুষটার জন্য আপনাকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে হয়তো কিছু মানুষ ভুল দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকাবে সেটা কোনো ব্যাপার না বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেখানে আমার মা অসুস্থ এই কথাটা লেখলেও অনেকে হাহারি এক দিয়ে চলে যায় তো এদের কথা বাদ দেন সামনের দিকে আগান সভ্যভাবে আগান এবং এবং আরেকটা কথা বলে রাখি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে আমি বলতে চাই স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় দয়া করে সেই ক্যাম্পাসের কোনো টিচারের সাথে কখনো কোনো ইনভলভমেন্টে যাবেন না এবং টিচারদেরকে বলতে চাই যদি কোনো স্টুডেন্ট বয়সন্ধিকালে এ ধরনের চিন্তা করে বা এগিয়ে আসার ইচ্ছা করে আপনারা দয়া করে সেটাকে এড়িয়ে যাবেন এবং ব্যাপারটাকে ম্যাচিওর ভাবে হ্যান্ডেল করার অবস্থান তাতে আপনারা টিচাররা থাকেন ছাত্র ছাত্রীরা অনেক ধরনের ভুল করে ভুল করারই এটা বয়স কিন্তু তাই বলে সব ভুলকেও আমি সিদ্ধ বলছি না এবং সব শিক্ষককেও আমি শিক্ষক বলছি না সবাই অনেক ভালো থাকবেন এবং অনেক সাবধানে থাকবেন প্রেম করবেন কিন্তু বুঝে শুনে রসুল সাইনিং অফ ফ্রম রয়াল টাইগার ব্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব